നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ പെട്ട റഹീം ഉച്ചിൽ അവരുകളുമുണ്ട് അവര് നിങ്ങളോട് അല്പം സംസാരിക്കും എല്ലാരും ഇരിക്കണം ആരെണിക്കരുത് നല്ല ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ അവരുകൾ ദ്വാരക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് പണം തന്നവരുണ്ട് പിന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇൻഷാല്ല അവസാനം പറയാം അതിന് മുമ്പായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട് എല്ലാരും ഇരിക്ക എല്ലാരും ഇരിക്ക മുസാഫാത്ത് ഞാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഇതുണ്ട് എല്ലാരും ഇരിക്ക പിൻഷാള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഔറാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ കാളിയായി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത കാലം കാറില്ലാത്ത കാലം അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളാളത്തിന്റെ കാളിയായിരുന്ന ഔറാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉള്ളാളത്തേക്ക് വന്നത് കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പറയാം പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലമൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലം പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരുപാട് ദൂരങ്ങൾ നടന്നിട്ടിങ്ങോട്ട് വരണം അപ്പൊ ഉള്ളാളത്തിന്റെ കാര്യം നിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം പിന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനത് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വോയിസ് ഒക്കെ പലരും കേട്ടവരാണ് കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കോ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിക്കോ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റൂല കാളി ഒരാൾ ബയ്യത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ല് ബയ്യത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കാളിയെ മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല അതേസമയത്ത് കാളി പ്രസിഡന്റിനെ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള അധികാരം കാളിക്കുണ്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം ലോകം കമ്മിറ്റിയെ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള അധികാരം കാളിക്കുണ്ടോ കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സുൽത്താനാണ് ഞാൻ മുമ്പൊരു ചരിത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുറൈറുൽ കാലി റബി അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഉമർ ബൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹുവിൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ പോലും തന്നെ സുറൈറുൽ കാലി റബി അള്ളാഹു തഹലാൻഹു അവിടെ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ഉമർ ബൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുറൈറുൽ കാലി റബി അള്ളാഹുവിന്റെ കാളിയായിരുന്നു എന്നതിനേക്കാണ് സെയ്ദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞത് കമ്മിറ്റിക്കാരെ മാറ്റാനും പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റാനും ഒക്കെ കാളിക്കധികാരമുണ്ട് കാളിയെ മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും കമ്മിറ്റിക്കാർക്കോ ചമയത്തുകാർക്കോ അധികാരമില്ല കാളി ബയ്യത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണം വരെ കാളിയാൻ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം പിന്നൊരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകൾ പറഞ്ഞു നോമ്പിന്റെ കാര്യം പെരുന്നാള് അനുഷ്ഠിച്ച് പെരുന്നാള് ഞായറാഴ്ച ആക്കിയവർ തങ്ങൾ അവരുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെരുന്നാള് ഞായറാഴ്ച അല്ല പെരുന്നാള് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പലപ്പോഴും അതിന്റെ സംഗതികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച പെരുന്നാളാക്കാനാണ് അതേസമയത്ത് ഞായറാഴ്ച പെരുന്നാളാക്കിയവർ പെരുന്നാൾ ഒരു സുന്നത്താണ് പെരുന്നാളുക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല പെരുന്നാൾ ഹൊത്തുപ നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല ഒരു പക്ഷെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പിന്നെ ഹൊത്തു പോതിയാല് അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് വാത്തിലായി പോവില്ല അതേസമയത്ത് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ നോമ്പ് വാക്കിലായി പോര കാരണം പെരുന്നാൾ സുന്നത്താണ് ഹുത്തുബയിൽ സുന്നത്താണ് അതേസമയത്ത് നോമ്പ് ഫറലാണ് നോമ്പിനങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പനെട്ടിക്കാത്തവര് പെരുന്നാളായിക്കോ അത് വേറെ വിഷയമാണ് നോമ്പനെട്ടിക്കാത്തവര് പിന്നെയുടെ നോമ്പ് കലാവീട്ടണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് കൂറത്തങ്ങളുടെ നിയമമല്ല കാളിയുടെ നിയമമല്ല കാളിയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച പിടിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് കലാവീട്ടൽ അല്ലെ സോറി തിങ്കളാഴ്ച അല്ല തിങ്കളാഴ്ച പെരുന്നാളാകുമ്പോ തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ നോമ്പനെട്ടിക്കണം കലാവീട്ടണം ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതെനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല സ്ഥലത്തിനെ ഓർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ഓർത്തിട്ടോ ഞങ്ങൾക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു കിതാബ് ഇസ്ലാമികപരമായി
ഉപകാരപ്പെട്ട സയ്യം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് വളർന്ന് പന്തലിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെ ഇപ്പൊ മദർസയുണ്ട് ഉസ്താദിനിക്ക് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഉസ്താദിന് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കാം അവിടെ താളുകൾക്കും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല കിതാബ് നേരത്തെ ഉള്ളത് അതങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാ പോക ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പോലെ മാണി മച്ചമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥാപനയുണ്ട് ദാറുൽഷാദ് അവിടെയും വേറൊരു കിതാബ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഈ മഹലിലേക്ക് തന്നെ വേറൊരു കിതാബ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോ ഇവിടെ നാല് മധുഹബ് ഉണ്ട് ഷാഫി അനഫി മാലിക് ഹംബലി ഈ നാല് മധുഹബാണ് ലോകം ആധികാരികമായി അംഗീകരിച്ച നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളും ആ മധുഹബിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലാണ് അതനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലോകം അല്ലാത്തവർക്ക് മുസ്ലിമീൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നരിക്കൽ അനഫി മധുഹബ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി മധുഹബ് ഹംബലി മധുഹബ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹനഫി മധുഹബ് അതല്ല തഞ്ചാമൻ അതല്ലെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെ വിഭജന പിന്നെ വേറെ തിരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് ഭരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ആലിം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഭരണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നാലാൽ ഒരു മധുഹബിന്റെ ഭരണം നടത്തണം അപ്പോൾ ജിന്ന പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഒന്നരിക്കലോ നിങ്ങൾ പറയും പോലെ ഒന്നരിക്കലോ അനഫി മധുഹബ് അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ അനഫി മധുഹബ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി മധുഹബ് അംഗീകരിക്കണം അതിനും എന്നെ കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഹംബൽ മധുഹബൻ അംഗീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാലിക് അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കണം അതല്ലാത്ത ഒരു മധുഹബ് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഈ നാല് മധുഹബുകാരൊന്നും ഞാനല്ല മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ജുമയവരെ നിസ്കരിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായ രേഖയാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമികമായ ഭരണം നാലാലൊരു മധുഹബിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ ഈ നാല് മധുഹബുകാരനും ഞാനല്ല എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ നാലാമത്തെ ഒരു മധുഹബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ഹറമൈനുത്തങ്ങൾ ഇമാമിനൻ നവവി റഹിമുഹുല്ല ലോകം പ്രഖ്യാതര ഇമാം ഖുസാലിതങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ മധുഹബ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഇവർക്കൊരു മധുഹബ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ കേവലം നാല് മധുഹബിൽ ഒതുക്കി ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന് ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഒരു തത്വമുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീങ്ങാൻ പറ്റും നിങ്ങളും ഞാനും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമല്ല പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ വാപ്പാക്ക് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ഔറാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു പുതിയാപ്പിൾ അബ്ദുറമാ മുസ്ലിയാർക്ക് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പണ്ഡിത ലോകം എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുകൾ സമസ്ത പിന്നെ സമസ്ത കല്ല ജമയത്തുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര കാലമായി കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മഹാന്മാരുടെ നേതൃത്വം കൊണ്ടുള്ള കിതാബാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചാലല്ലേ പറക്കത്തുണ്ടാവുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളൊരു പത്താള് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുപതാള് കൂടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി പകാര് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് ആ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞാടുകൾ അംഗീകരിക്ക പറ്റുമല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഔറാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എവിടെയാണ് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ അളിയൻ അതായത് താജുലമയുടെ മരുമകൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വെളിമുക്കിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔറാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കിടക്കുന്നത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ വെളിമുക്കിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔറാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കോഴിക്കോടിലേക്ക് രാവിലെ ഓടി വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പല ആളുകളും പറയാനുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളാളത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടത് കൊണ്ടാ പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് കാല് കാലിന്റെ തീരുമാനം
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ഹറമൈൻ റളിയല്ലാഹു വന്നു ഒരു ദിവസം ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇമാമുൽ ഹറമൈൻ റളിയല്ലാഹു വന്നു ഇമാം ഗസാലി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ദർസ് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ദർസിലേക്ക് ഒരു ബോൾ വന്നു വീണു ഒരു പന്ത് വന്നു വീണു ബോൾ കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു ബോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ദർസിലേക്ക് വന്നു വീണു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ഹറമീൻ തങ്ങളുടെ ദർസിലേക്കാണ് വീണത് എങ്ങനെയാ വീണത് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പന്ത് കൊണ്ട് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ബോൾ വന്നിട്ടാണ് ഇമാമുൽ ഹറമീൻ റലിയല്ലാഹുബന്നുവിന്റെ ദറസ് നടത്തുന്ന സഭക്ക് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തിൽ വീണു പക്ഷേ കുട്ടികളെല്ലാം നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഹറമീൻ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ആർക്കും പോകാൻ ധൈര്യമില്ല കാരണം ഹറമീൻ തങ്ങളാണ് വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാനാണ് വലിയ അത്ഭുതം കാണിച്ച മഹാനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇമാമുൽ ഹറമീൻ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എല്ലാരും പേടിച്ചു വിറക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് ആ കളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ചാടിയെടു നീറ്റുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം ആ ബോൾ എടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഇമാമുൽ ഹറമീന് തങ്ങളുടെ സഭക്കിന്റെ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് എന്നിട്ടോ ആ കുട്ടി അങ്ങ് അത് ശീഘ്രം ഓടിപ്പോവുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഉസ്താദ് ദറസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ബോൾ അങ്ങ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ജന്മനാ തകരാറുള്ള കുട്ടിയാണിവൻ ജന്മനാ തകരാറുള്ള കുട്ടിയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയുടെ ജന്മം ശരിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ആ ദറസിലേക്ക് വന്ന് ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ കുട്ടി മാത്രമാണ് വന്നത് ആ കുട്ടി വന്ന സ്ത്രീക്ക് ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് ഇമാമുൽ ഹറമീൻ തങ്ങള് ഈ കുട്ടിക്ക് ജന്മനാ തകരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്തിലാണ് മുത്തല്ലിമിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് കുട്ടി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ധൈര്യത്തോട് വന്നു കൊണ്ടുപോയ കുട്ടിയാണ് ഹറമൈൻ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നാരും വരാറില്ല എന്നാൽ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ജന്മനാ തകരാറുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തല്ലിമിങ്ങൾ ചെന്നു ഈ കുട്ടി ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഈ കുട്ടിയുടെ വാപ്പാരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ചോദിച്ചു വാപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇമാമുൽ ഹറമീൻ തങ്ങള് ജന്മനാ തകരാറുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജന്മനാ തകരാറുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാമുൽ ഹറമീൻ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വാപ്പക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോയി എന്റെ മകനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ വാപ്പ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ചു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ഹറമീൻ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് ഇമാമുൽ ഹറമീൻ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ഹറമീൻ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലേക്കങ്ങ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു മോളെ ഞങ്ങളെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജന്മന തകരാറുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോന്നു ചോദിച്ചു ഭാര്യ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജന്മന തകരാറുണ്ടായി പോയത് ഭാര്യച്ചോട് ഭർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോ വാപ്പ ചോദിക്കുമ്പോ ബാപ്പ ബാപ്പ ചോദിക്കുമ്പോ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഭർത്താവിനോട് അല്ല മോളെ ഏ അല്ല ഭർത്താവേ സംഗതി അറിയോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ജന്മം നൽകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ചുമക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ വിദേശത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ ആ രാത്രിയിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിയായി എന്നാൽ കാറിയോണോ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയോ അന്ന് ഞാൻ ഹൈലുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു അന്ന് ഹൈലുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹൈൽ രക്തത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട കുഞ്ഞിയായതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിക്ക് ജന്മനാ തകരാറുള്ള കുഞ്ഞിയാണെന്ന് 
ഇമാമുൽ ഹറമീന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാടോ ആരാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് സ്ത്രീകൾ മെൻസസ് ഉള്ള സമയത്ത് അവരുടെ മൊട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിൽ വരെ സുഖം മെടുക്കൽ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ ഹറാമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ആ കുഞ്ഞിക്ക് തകരാറുണ്ടായത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ തങ്ങന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവര് ഒന്നരിക്കലോ വിചാരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കുട്ടിയാട് അതല്ല രണ്ടാമത്തെ മാം ബൈഹക്കി തങ്ങൾ പറയട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈലോ ഉള്ള സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കുട്ടിയാട് അവർക്ക് ജന്മനാ തകരാറുണ്ട് ജന്മനാ തകരാറുള്ളവൻ മാത്രമേ ആലിമി നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുകയുള്ളൂ സാധാ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുകയുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ് ഉലമയാണ് അവിടെ നിന്ന് കാലിയാക്കി തന്നത് ഇന്നും പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഇന്നും എല്ലാവർക്കും കാണാം അതാം താജ് ഉലമ കാലിയാക്കിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ആളുകളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തക്കബീരുകോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അബർഗളെ കാലിയാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളാളക്കാർ കാലിയാക്കി അംഗീകരിച്ചതാണ് ഇനി എന്ത് കുത്തകണ്ട പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ന്യായം കൊണ്ട് വന്നാൽ ഏത് കോടതിക്ക് പോയി കളഞ്ഞാലോ കാലിയ മാറ്റാൻ ഒരു ഉമ്മ പറ്റ മകനിക്ക് അധികാരമില്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഈ നിയമത്തിന് തള്ളിപ്പറയിൽ ഇസ്ലാമല്ല സുന്നത്തു ജമായത്തിനെതിരാണ് നിയമത്തിന് എതിരായണ് എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് സയ്യദ് അവർകൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ ഹിമ്മത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സുന്നത്തു ജമായത്തിന് ദീർഘകാലം നേതൃത്വം നൽകാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവർകൾക്ക് അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അടിവറയിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു വാക്കും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുള്ള മോഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും എന്റെ നാട്ടിലുള്ള സാഗർ ഹംസാക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവരുകളുടെ റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടോ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വിരൽ കൈകാണിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാനിതാ ഇത്ര മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര ഭാഗത്തിനുമേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളാളത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഇവർ കാട്ടികൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തിലല്ല ഞാൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളാളത്ത് എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉള്ളാളക്കാരെ വിശ്വസിക്കണ്ട അവർ ചതിച്ചു കളയും കിട്ടോ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളോട് ആരോടും ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പമില്ല സയ്യദവർക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമാണ് തങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് തങ്ങളൊരു പാവമാണ് ആരെയും വെറുക്കാത്ത ഒരാളാണ് പലപ്പോഴും തങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കുംഭക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും തമ്മിൽ തള്ളിയപ്പോ ഒരു റമലാനിന്റെ ആറാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു സയ്യദ് അവരുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയൂ അതുപോലെ സെക്രട്ടറി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയൂ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചു പ്രസിഡന്റ് വരെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല തങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിണങ്ങിയത് ശരി തന്നെയാണ് തങ്ങളോടൊന്ന് നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു തരണം എനിക്കൊന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിമാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് മാപ്പ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സെക്രട്ടറി വന്നില്ല മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് തങ്ങൾ കയറിയ പാട് ചോദിച്ചു അയാ അവൻ വന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് നമ്പർ ചോദിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഫോൺ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് അന്നേരത്തിന് പറയുന്നത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തില്ല എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു മതനി നമ്പർ കൊടുത്തു തങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ച് അയാൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല അങ്ങനെ ലോഹോര്
ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ആളത്തെ പിന്നെ കൂറത്തേക്ക് വരാം എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്റെ അത് അങ്ങാടി ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വലിയ വീട് അത് മാത്രമല്ല വലിയ ആ ഒരു ഗോഡാമ് റബ്ബറിന്റെ സ്ക്രാച്ച് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുതലുള്ള ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് മുഴുവനും കത്തി നശിച്ചു പോയി മുട്ടം അതാ കത്തിയത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കത്താൻ തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് മണി രണ്ട് മണി സമയം വരെയായി കത്തിയത് വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല തങ്ങളുടെ പൊരുത്തക്കേട് എനിക്ക് വാദിച്ചു പോയതാണ് ഞാനൊന്ന് വരട്ടെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊന്ന് മാപ്പ് പറയട്ടെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനവിടെ കാത്തു നിന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ഉടനെ തന്നെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ച അപസാനന്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കത്തിയതൊക്കെ നീക്ക് തിരിച്ചു തരട്ടെ ഇന്നും അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി മഹമൂദാണോ ചിലപ്പോ എന്റെ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതാണ് സാദാ തിങ്ങളുടെ പവറ് ഇതാണ് ആലിമിങ്ങളുടെ പവറ് ഇനിയും ഞാനൊരിക്കൽ സ്ഥലത്തിന്റെയും പേര് പറയാം എന്താ ഞാനെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ജനറൽ ബോർഡിലേക്ക് ചെന്നു അങ്ങനെ ജനറൽ ബോഡി വല്ലാത്തൊരു ജനറൽ ബോഡി ആയിരുന്നു കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരോട് അവിടെ നിന്ന് ഉന്മേഷത്തോട് തങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചു തങ്ങൾ അവരെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ജനറൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ പ്രസിഡന്റ് മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തങ്ങൾ മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോ ഫോൺ വരുന്നു ആ പ്രസിഡന്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി മരിച്ചു കണ്ടോ ഞാനിത് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ദേഷ്യം മാറ്റി വെക്കൂ അറസം മാറ്റി വെക്കൂ പരസ്പരം വൈരാഗ്യം മാറ്റി വെക്കൂ അതെ വാശി പിടിക്കൽ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കൂ എല്ലാവരും സുന്നത്തു ജമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൂ നിങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് സയ്യദവരകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലുമുണ്ട് മാഹുറ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സയ്യദവരുകളുടെ തണലിലായി ഞങ്ങൾക്ക് നീങ്ങാൻ സർവാധിപനായ റബ്ബൽ ഇസ്സത്തായ പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരാള് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും പല നിലക്കുള്ള വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ സയ്യദവരുകൾ ദ്വാരക്കും അതായത് പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് റഫി 